Jika untuk cutting, intinya paling vektor atau garis saja. Jadi outline-nya aja yang dibacakan, soalnya kan motong untuk garisnya. Misalnya kita bikin tulisan seperti ini, kita bikin outline luarnya aja. Ini garis potong. Terus pastikan untuk outline pen-nya itu hairline. Itu untuk mencegah double cut dari apa? setelah itu kalau untuk desain ke media polyflex itu harus di mirror jadi yang di cutting harus di belakang ya, ya, ya. desainnya di mirror kita masuk di siluetnya dengan kita buka aja Dia maksudnya enggak pasti layout ya harus di, dicari karena ini kan kosong zoom zoom out aja ini kan kelihatan banyak yang lebih lagi ini tadi di kanan kelompok atau di grup biasa kontrol G sama dengan yang di kanan di bisa pasangan hmm, selesai masukin desain kita atur ukuran dari bahan misalkan bahannya kita kan harus nyesuaikan ukuran bahan atau ukuran bahan nggak usah terlalu spesifik dengan bahan aslinya nggak masalah yang penting dia lebih besar dari desain kita merubah tinggi lebar yang ngikutin kalau gemboknya dikunci tapi kalau gemboknya nggak dikunci kita merubah lebar tinggi yang nggak ngikutin jadi gambarnya nggak nggak promosional tambahkan jenis bahan baru kasih nama bahannya misalkan pu misalkan pu simpan PU terus ini tambahkan tindakan pilih yang paling atas kita ngatur di sini pisaunya kita pakai pisau yang otomatis atau pisau manual berapa banyak daya tekannya dari pisaunya itu jadi kalau untuk bahan PU antara delapan jadinya delapan atau sepuluh kalau untuk bahan yang itu sih bisa sampai lima belas kalau vinyl vinyl lima jam lima Iya. Nanti kan lebih efektifnya masnya setting aja kan dibikin segini. Terus tes cat dulu dia mau tong kotak kecil. Nah itu nanti sudah pas atau belum. Kalau belum pas kita tinggal satu lagi untuk kotak kecil. Anda pakai yang besar. Oh alas motong. Alas motong. Kalau ini masih bisa kita enggak enggak usah pakai apa apa. Tapi kan sekarang ini ya enggak enggak nyentuh ini yang sebelah sini nggak nyentuh yang lain semua segini kan nggak bisa kecepit nah, itu harus kita baru pakai tapi kalau selama ini samanya masih bisa jepit nggak usah pakai yang besar oke okay. ini udah motong dan enggak sampai tembus jadi settingannya udah pas tinggal kita proses cutting tapi kalau misalkan ini terlalu dalam sampai tembus jadi kita harus ngurangin untuk ketebalannya tapi kalau ini uh, kurang motong enggak gitu motong ketebalannya kita tambahin atau lewat dari ini software harapannya yang software Oh, bisa rasakan. Iya. Kita kan kirim atau mulai sama. Ini tadi pakai kecepatan satu. satu. Lupasnya bisa dua opsi kotaknya yang dilupas atau tulisan dalamnya yang dilupas. Kalau tulisan dalamnya yang dilupas, otomatis nanti kotak terus tulisan dalamnya ikut cair.
kalau bahan yang PU yang kita terlepas seperti ini ini ditambah lagi dia mau tapi kalau yang bahan PVC dia nggak bisa ditambah lagi kita tambah dengan dia nya kati eh selalu press untuk otaknya terus di press pas buka nggak buka kan nggak keluar sama zoom zoom it yang tanda perangga terus ini digeser ya ya itu kita kalau terjadi dulu itu kan belum ke grup jadi sama select oh, ya. di grup dulu aja dan eh. kelompok kelompok nah, baru bisa digeser ya. Nah, atur ukurannya mau berapa kali berapa hmm. untuk biasanya mau berapa kali berapa senti yang sudah sini patokannya dengan ini garis biru garis biru hmm. tapi mau petin terus sampai tulisannya ya kita hmm. mempet tinggal geser di sini jangan pakai ini aja enak kalau di sini proses cutting ini yang paling atas ini kan ada bahan tindakan sama kirim bawahnya bahannya. tadi e, untuk bahan ini kan sama dengan yang bahan yang tadi PU yang tinggal nyari yang PU kalau bahannya oh ini sudah otomatis kesimpan iya ya, otomatis kesimpan karena tadi tambahkan jenis bahan baru kalau bahan PVC tinggal nyanyikan lagi yang PVC kalau yang PVC untuk kecepatan sama eh ketebalannya itu 15 minimal minimal 15 kurang lebih 15 kurang lebih 15 kalau kurang nanti tinggal ditambahin kalau udah pilih PU berikutnya berikutnya lagi berarti salah ya gak apa-apa tapi tetap bisa main tulisannya kembali nah, nanti susah ini bikin aja lagi ya oh, berarti di harus di mirror di sini. sama nanti kalau tidak kebalik iya ini di mirror, sampai mirror terus coba ngatin lagi kecepatannya ditambahin. Bisa dulu, Masih. yang paling atas. Di kanan, balik ke horizontal. Baru di kirim lagi. Masuk ke bahan dulu, edit selector material. Ya PU itu ya kecepatannya ditambahin bisa di sini tidak bisa tidak nyimper ya di sini itu cuma oh. uh, settingan di sini kita lihatnya di situ Ukur sesuai gambarnya, dari ukuran kita ukur ukuran kertas, 
kita kertasnya pakai A4 atau A3. Nah ini kan nggak bisa kertas custom, pasti kan A4 atau A3 atau A3. Selesai ini kita keluarin sensor registrasi mapnya. Ini ya, bagian yang uh, pengaturan kertas pilih yang ini. Ini ada satu, dua, tiga. Ya. Yang dibaca nanti ini sensor registrasi ini untuk untuk berenangkan. Uh, sensor ini untuk baca posisi kartunya mau di sebelah mana. Ya. Oh. Baca posisi gambarnya. Jadi harus keluarin sensor ini. Nah, terus selain sensor ini kita bikin garis untuk garis potong untuk gambarnya. Kertasnya bikin A4 aja Kalau ukuran gambar Itu kan udah A4 Tinggal ukuran gambarnya aja Terus keluarin sensor registrasi magnya Sensor di sini ya? Iya Kalau udah keluarin garisnya Bikin garisnya Di jendela telusur Icon yang kayak rod Yang sebelah sana pojok Ke atas Yang ada kotaknya Bawahnya biar ya tidur blok kabar itu udah kuning semua sih kan udah full kuning 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 udah nah, tinggal oh, kalau yang aja. ini kan kita nggak butuh ngating dalamnya juga kan jadinya kan warnanya oh, iya. aja berarti kan di garis merahnya garis merah terus kamar bintang sama zoom aja pakai tambah, kalau yang satu ini harus pas. Nah. Terus garis dalamnya harus dihapus. Berarti untuk yang transfer paper itu kan? Kayak uh, gini prosesnya. Mirip ya? Iya. Tinggal nempelin di kawasnya aja. Untuk bahannya untuk yang transfer paper? 16.000 per lembar per lembar A4 16.000 jenis kertasnya? transfer rapat trijiopak trijiopak terus untuk tintanya juga beda ya? tintanya nah. beda, tintanya pakai art paper yang panas atasnya jadi posisi leher masuk ke sebelah sini mas intra leher ini terus untuk nyatinggalan kirinya ini
kalau kaosnya agak lungset bisa di press dulu lima titik untuk melurusin kalau ini kan enggak enggak begitu lungset bisa pas jarak antara leher sama ini kurang lebih 7 sampai 8 cm kita bisa kalau hitungan jari 4 cuman hati-hati kalau nyetik pakai jari itu kain teflon Kalau buat yang PVC harus nunggu di pintu. Nunggu bukanya harus nunggu. Terus saya ini ulangi lagi, pas 5 detik. Sepertinya lebih sedikit. Kan? Iya, 5 detik aja dengan posisi terbalik sih. Enggak dilapis. Enggak usah enggak apa-apa kan masih dibalik jadi bukan sablonnya yang